Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І я знову з вами, Антоніна. Хочу сьогодні з вами поговорити про такі гарні аромати амуаж. Ну, і не зовсім амуаж. Сьогодні б хотіла з вами розглянути цей аромат. Дуже гарний, прекрасний, амуажовський. Він у нас називається «Ліла Клове». У мене тестер. Це в мене всі тут йдуть в повнорозмірні версії. А лілак у мене у версії тестера. Ось так у нас тестер йде. Ось така у нас кришечка тут з гербом оманівським. На задній стінці пишеться «Тестер». Вже видно «Тестер». Такого сіреньово-пудрово-ніжного кольору. Я взяла тестер, тому що мені дуже подобається аромат сам. А в повнорозмірній версії дуже-дуже він зараз дорогий. І мені не головне баночки, я вже не розказала. Мені головне сам парфум, який є. Я його для себе беру, для колекції, так що мені не дуже важливо. Взяла та й взяла, зато в мене є цей парфум. Чим він мені сподобався? Дуже гарний, прекрасний парфум. Це Ода про сірень. Сірень з какао. Пишуть, що він... Читала я на фрагматики дуже багато. Пишуть, що він такий більш весна, осінь, зима. Ні. Оман, омаш. Вони дуже люблять літо. Вони люблять спеку. Вони люблять гарячу шкіру. Вони люблять тепло. Це такі душевні аромати. А Маш, я дуже люблю цей бренд. Він такий гарний, він такий душевний, він передає тепло, таку пристрасть. Так, ну, ні один такий бренд так гарно не передає. У цього бренда дуже красивий, гарний ладан, натуральний. Це аромати, які не такі, вони не хімозні. Просто треба підібрати, які вам подобається. Ну, що я вам скажу? Раз попробувавши амуаж, вам вже всі інші будуть парфуми. Зовсім будуть здаватися такими вони простенькими, мильними, такими компотними. Амуаж є амуаж. Хоч тестер, хоч повнорозмірна баночка. Різниці тут немає. Абсолютно. Тільки одна різниця у кришечки. Просто тут кришечка дешевша. От якщо тут у нас у повнорозмірній версії кришечка з камінцем, металічна, він і дорожчий через цю кришечку. Ну, якщо вам не головне естетичний вигляд, то, я думаю, вам і тестер підійде. Зараз я нанесу цей аромат, і ми з вами обговоримо, як я... Так, зараз я його на зап'ясню собі нанесу. Опа! Дуже гарний аромат. Я його переважно люблю тільки літом. Коли дуже сильна спека, жара, він тоді робиться такий красивий, такий об'ємний, многогранний. І він дуже стійкий, він дуже шлейфовий, він ніжний, він жіночний. Це іменно жіночий парфум. Ось вже я його нанесла на себе, і тільки я його вдихаю, і переді мною така сірень, сірень з какао. Ну, спочатку, як тільки нанесете, він якось геліотропом. От тут геліотроп дуже так сильно відчувається, але потім через хвилин п'ять зразу пішло у нас дуже теплий такий відтіночок такого какао, гарячого какао. І рядом біля вас десь лежить такий гарний букетик сірені, весняної сірені. І потім відчувається така пудря, така запудрюється дуже дорога косметична пудра. І що я вам скажу, не зря вони зробили такий флакончик іменно такого сіреньово-пудрового відтіночку. Дуже гарний такий, що флакончик. Коробочка я вже викинула, вона просто біла коробочка. 
Навіщо вона мені потрібна, коли тут у нас флакончик темненький, світло сюди не буде попадати у нас і не буде псуватися цей у нас аромат, тим більше він у мене в шкафчику, і йому нічого не мішає. Дуже гарний аромат, ось пішов вже в нас запах. Зараз ми подивимося, які тут у нас, ага, я ж і казала, геліотроп, сірень, гарденія, піон, жасмін, роза. Да. Геліотроп дуже відчувається, на моїй шкірі, в мене гаряча шкіра, дуже відчувається. Потім сірень я відчуваю, какао я відчуваю, ага, тут какао, бобетонка, корінь і риса, о, Пудре, я ж вам казала, такий пудряний він, запудрюється. От е, ірис, корінь ириса дуже дорогий індігрієнт. І е, він додає, іменно корінь ириса, він додає такої аромату пудрності. Такої, от тут указано, я не знаю, мускус є чи немає. Корінь ириса, ваніль, сандал, пачулі. Ні, мускуса немає, але він відчувається. Такий легенький, легенький. І що мені ще цікаво, що це амуаж, от іменно в, цілі, в цьому ароматі лілик немає е, знаменитого, як в усіх у нас оманівських е, амуажів, ладану їхню. От тут не вказаний ладан, тут немає. Тут тільки геліотроп, сірень, гарденія, піонь, жасмін, роза, какао, боби, тонка, корінь риса, ваніль, сандаль, пачуль. Да. От ладана в ньому немає. Ну, він тут і не нужен, я вам скажу. От сирень тут гарно. Пудра відчувається, какао відчувається. І в мене така емоція. Начебто я вийшла десь зранку, в мене вихідний день, і я вирішила відпочити, гарно вбрана, іду гуляю городочком, дивлюся така кафе у нас. Стоїть гарна така тераса, я захожу в це кафе, виходжу на терасу, присаджуюсь за столик. Переді мною здорова ваза, така гарна, здорових, великих таких, прямо гронами сирені. Такий сирень, десь там внизу тераси, клумби із ніжними, ніжним такими трояндами, потім дивлюся з другого боку такі клумби із жасминчиком, от жасминчик і троянду відчувати. І я так присаджуюся, біля мене стоїть велика чашка гарячого завареного какао, і я п'ю це какао і насолоджуюся ароматом такого ніжної сірені. І от сірень тут гарно зроблена, так вони її з'єднали, сірень тут як довго от ходиш і жарко так, то коли більш жарко літом, коли так більше 25 градусів до 30 температури, проступає більше какаво, потім іде така карамель, така аж шоколадність робиться, більш до гурманики. А коли більш прохладніше, осінь, так, весна, зимою він кокошиться, робиться такий, ну, не відкривається. Він такий непоганий, там сіренечка, чуть-чуть буде пахнути, шоколаду пошти буде не відчувати. А от коли буде більш так середня температура, весна, осінь, він буде більш фужерний. О, фужерний. Буде більш відчуватися у нас такий фужерність. От сірень тут в цьому ароматі дає більш таку фужерну нотку. Так що дуже гарний, прекрасний аромат, можете попробувати. І от є, я вирішила розказати вам про амуаж. І в мене ще один тут парфум. Присоєдинився Ланвіл іменно до нашої колекції амуажовської. Ось, чому я і його тут поставила, зараз ми за це поговоримо. Ланвін, Ланвіл Апреш. Чого я взяла? Це є у нас уже знятість. Він виготовлений у 1927 році. Цей у нас у 2016 році амуаж. 
І чого, по чого я його присоєдинила сьогодні з тим ароматом? Зараз ми про це поговоримо. Дуже гарна така коробочка. Це вже є вінтаж, вінтажна версія. Вона в мене дуже-дуже давно. Я її бережу, так як у колекції, так як це вінтажний образець. Користуюся ним тільки в такі дні, коли дуже-дуже прохладно або вітряно. Дуже люблю його наносити на шубку, виходити на морозну погоду з ним. Він мені, у нього є такі нотки, що він дуже похожий із амуажівської шоколадної цієї сірені. От тут є шоколадна сірень і тут шоколадна сірень. Е, вроді така Вінтажна версія – це є стара школа у нас, стара школа. Ну, воно так гарно зроблене, що наші всі новоділи, от які не беремо, вони от не такі вони вже. У цього аромата дуже багата і шикарна така піраміда, дуже об'ємна. Це є альдегідний аромат. Зараз я вам прочитаю, які тут ноти у нас є. Так. Це у нас альдегідна. Тут у нас в цьому ароматі є альдегіди, ландиш, персик, жимолость, неролі, бергамот. Це тільки верхні, верхні ноти, скільки багато. Потім йде у нас жасмин, іланг, іланг, знову, ландиш знову, ірис, коріандр, роза, лілія, герані, камелія. Це середні ноти так багато. От раніше мені чим подобаються вінтажні всі аромати, що в них дуже багата така була піраміда. І він з ранку до ночі, от, і ти його на себе наносиш, ти ходиш, а він постійно ховається, виходить, міняється. То почуєш тут персик, то почуєш ландиш, то альдегіди. Альдегіди тут дуже гарні. Зараз я нанесу на себе легесенько. Отак. Опа. О. Ну, що я вам скажу? Так. Да. Отут іде у нас ландиш іде. Тільки я нанесла на себе альдегіди. Ну, альдегіди такі свіжі, хрустящі. І вони таким ландишом. Такий ландиш. І він так ховається і виступає з сірень. Така гарна, свіжа, весняна сірень, так як ви наче підходите до куста сірені, такої халірованої, здорової, фіолетової сірені, і отак берете її і в себе вдихаєте. Дуже гарна сірень і трошки похожа на сірень амуажівську. Тільки тут сірень амуажівська, вона, коли прохладно, те, що так виступає таким фужерним відтінком, а тут... Альдегід, такий гарний альдегід. Зараз альдегіди такі не роблять. Зараз альдегіди якісь такі роблять, вони якісь замилювальні, такі, якісь жорсткі, такі прямо б'ють по обайнянію. А тут альдегід такий хрустальний, свіжий, такий прямо як озон. І ця сірень вимішується у нас із конвалією. І до неї Тут пишеться персик. Ні, персика я тут зовсім не чую. Жимолость. Може, чуть-чуть жимолості. Неролі, неролі чую. Бергам... О, бергамотик додається. Альдегіди з бергамотиком. Він дуже стійкий, шлейфовий, красивий аромат. Він е, люкс вважається. Е, ну, це є в мене вінтажна версія. Е, що я вам скажу? Він дасть фору любінніші. Любій. Е, багатий. Об'ємний, красивий. Я дуже рада, що він в мене є. У мене одного бризга на верхню одежу, коли я на себе нанесла, то шубка висить ціле літо. На другий рік я її надягаю, і в мене таке відчуття, що я тільки-тільки нанесла на себе цей аромат. О, я поки порозмовляла, тут уже альдегіди перейшли. От не знаю, чого ну, я відчуваю в цьому ароматі, іменно відчуваю, е, не вказано в піраміді, е, е, як в амуажів, 
їхній ладан. От, є, от чуть мені ладан. Може, це альдегіди вимішується з цвєтою? От тут є цвєта. Ну, мені тут цвєта подобається. О, от тут така цвєта, як в Амуажівському Белаведі. Белаведі, у Голді. Да. От у них чуть-чуть у нього от сходство, чуть-чуть є, так як у Белаведі. Тут цвєта така похожа, як у Белаведі. Да. У Голді. У Діві. О, у Діві. О, там, отут є, є оці, о, такий, точно, точно ноточка така йде. Кому подобається, можете пошукати, може ще десь знайдете якусь вінтажну версію, може хто з колекціонерів продають, ну, буває всякі зат... якесь, може, затруднення положення в людей, можуть продавати, або в когось був, по наслідству передалося, а люди не люблять парфуми, можуть продавати, можна собі купити. Так, сандал, амбра, вітівер, мускус, ага, мускус, бензоїн, ваніль, пачулі. Що я вам скажу? Сандал я тут не відчуваю, амбру відчуваю з ремем, бо амбра робиться, переходи з мускусом, вітівер, ваніль, пачулі, да. Як уже потім і довго так постоїть на вас. Він спочатку так іде в нас. Альдегіди. Конвалія, потім воно переходить у нас сірень така, яскрава, така гарна, жива, нехімозна. Потім жимості чуть-чуть, потім бергамотика. Це все відчувається. Потім виходить, як вже жарко, виходить такий цвіта, яка дає аромат іменно ладану. Такого настоящого ладану, як в амуажівській нотки. От точно такий. Потім, як ви походите, походите, оця сірень, що тут є, вона робиться, ну, в тому не за той, не заявлено в нотах, що там сірень. А от нема ж сірені тут. Ні, нема сірені. А я відчуваю тут сірень. От сірень така, як в амуажі лік. Да. Дуже така гарна, і тут чуть ладан, хоч ладан теж не заявлений. Дуже такий гарний, об'ємний, і в мене така емоція. Виходжу я так на вулицю, зима, холод, вітер, я йду, а за мною шлейф, гарячий палкий, літньо-весняний, такої красивої, запудреної, ірисово такої конвалією в амбрової сірені. І такий гарний шлейф, і так е, гарно, і я йду, мені всі посміхаються, мужчини роблять компліменти, е, я проходжу мимо, за мною озираються жінки, і в їх погляді я ловлю е, завість, що в мене такий аромат, і вони підходять, роблять мені компліменти, запитують, що в мене за такий прекрасний, гарний аромат. І так ми сьогодні з вами поговорили про ці прекрасні аромати. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, задавайте свої питання, пишіть коментарі. До побачення, до нових відеооглядів.